dia, bom dia arado e boa chuvarada para todo mundo Por cá pelo menos, né? A gata avisou com força, parei na viajada É Aqui estamos na região do... Do Miguelópolis Acabamos de passar a Guaíra aí, né? Estamos aqui já na região de Miguelópolis com chuva. Dele é chuva. Tudo arrumado que ficou meio desfocado aí. Tempão fechado e moiado, moiado. Bom dia, arado, boa tarde, boa noite. E vamos que vamos, né? Pernoite foi ali no Barretos. E o tempão tá desse modelo aí e chuva que chuva a região que nós estamos passando aqui que confronta os limites do município ali são Guaíra e Miguelópolis aqui nós já estamos no, na região de Miguelópolis né quase chegando naquele entroncamento ali Seguir reto e trancamento ali vai pra cidade de Miguelópolis e tal, mas aí já tá no município. E tá bom pra dormir hoje, hein? Escutando o barulhinho da chuva no teto. Dormir que nem a criança. A criança dorme com uma beleza, né? Tem dia que você dorme bem, tem dia que você não dorme bem. Choveu largado É uma chuva contínua É, é, é chuvinha é, Mansa, né? Mais continuada, né? Agora tá mais uma garoinha fina E fica perigoso o asfalto Como é que tá? Lumiano Lumianguinho de, de, Olhado e liso, né? Vamos que vamos. Esse P425 é, é a Cis Chateaubriand, né? Se seguir reto aí, ó, volta grande, né? Vamos pegar a volta grande de Uberaba aqui, 500 metros. Se seguir reto aqui, você vai passar mais nas proximidades de Miguelópolis, né? Tem um entroncamento aqui que vai dar acesso para nós ir para Volta Grande. É. E é essa região aqui que temos que ficar esperto. É uma das, né? Uma das. Não tem lugar que está mais seguro, né? Tá. Aí, ó. Dispositivo de entroncamento saída. A... Eu até esqueci o nome. Se você pegar em Anguera, Miguel Lopes, vai reto. Vou pegar esse entroncamento aqui. Pra nós pegar sentido. Apesar que aqui também dá pra ir. Se você pegar em Anguera, é, eu não sei se. Se tá longe, essa rota não foi indo. Uma hora nós vamos fazer ela. Ó, volta grande, Uberaba e retorno. Aí vendo. caminhão lá, vamos esperar ele, né? Esperar ele, senão nós corta o embalo dele, dele fica brabo. Ixi, deu um filão. Olha o bicho velho aí. Deu um filão vindo lá. Agora vamos, né? Eu podia ir, ir mantendo para a esquerda aqui e fazendo a volta. Só que a pneuzada velho da, 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 do, da manga de eixo força demais, né? Mas ali tá a placa de preferencial, então vamos preferir esperar do que acompanhando aqui para a esquerda, para depois aqui para direita, né? Dispositivo do, de entroncamento do side. Abadia Zeme 
Tá indo 38 com o dispositivo aqui. É. Já vamos pegar sentido e voltar grande Uberaba por cá, né? Por ali também vai, né? Sai na Anhanguera, sai lá na no Uberaba também. Que chuva que Deus manda. H2O. Acompanhando nós desde o Paraná. Aí vendo que belezeira. Né? Tá cada vez engrossando mais o cardo A chuva Agora nós já estamos na SP 403 né, Que sai da 405 Ó, pra vocês verem esses barros Que sai da Que sai da terra aí do, Dentro do Canavial Da estação do estado de sítio né? E o maior perigo que fica liso mas é, a estrada por si só molhada já fica lisa, né? É. E vamos que vamos. Olha pra vocês verem, chegando no meia. Chegando no meia. Estamos aqui no KM24 da SP403, né? Pegando uns trechos intercalados, peguei o um trancamento lá em cima. E agora vamos entrar aqui, praticamente entrando já aí no... Trocando de estados aí, né? No Minas Gerais, né? Vamos sair aqui da... Da banda do estado de São Paulo para a banda do Guaí, do, do, do Miguel Lopes e escambar aqui o lado de Volta Grande o lado ali né vamos passar de vis e a chuva acompanhando né? acompanhando a chuva e a chuva acompanhando nós né já vamos passar por cima do Rio Guaíra Rio Guaíra é... sei que estou pensando em Guaíra, Guaíra né? passemos lá atrás o Rio Rio Grande, né? Rio Grande é o nome do rio aqui. Da divisa aqui de São Paulo com Minas Gerais, né? Eu acredito que seja Miguel Lopes até aqui no Miguel Lopes até aqui no, no, no rio, né? Daqui do rio pra lá, eu acredito que seja Volta Grande. Porque depois eles corrigem nós, né? Eu deduzo que seja isso. Porque as praxe só vem praxe só lá no entroncamento lá em cima para a banda de lá, para a esquerda lá vai frutal e para a direita vai Uberaba. Aí é que quer ver? Eu ia falar mesmo já, fugiu. E já lembramos, né? Falamos. Fugiu da memória, né? Já né, né, relembramos. Tá bom? É chuva que Deus manda, ó. Que beleza, tá bom só pra tirar um cachilo. Né? Vamos deixar aqui o estado de São Paulo pra trás. Ponte sobre o Rio Grande. É, limite município Minas Gerais, São Paulo. E agora e o Riozão tá cheio. Cheio o riozão. Agora nós saímos do lugar lisinho e vamos pegar um lugar meio áspero. É. Pegar um lugarzinho áspero aí agora. Passando a ponte pro lado de lá do Minas Gerais. Deixa eu paiar um bocado agora. É. cabeceira que tá cheio de buraquinho, hein? cheio de buraco cheio d'água, esconde o buraco né? 
Agora o bicho é pegar. É. A natureza agradece com essa chuva arada. Eu acho que tô verdinho. Passemos, já deixamos no retrovisor do estado de São Paulo. Viu as costas do pauzão? O tempo vai sujo, hein? Encarne tudo. Vai fazer o que, né? É o jeito. Não tem escape. E pelo jeito não vai dar pra lavar de novo. Porque como é que vai lavar com essa chuvarada? Né? Ah, então. Estamos indo pra cima lá, né? uma subidinha aqui, vou passar aqui a barreirinha que tem ali já caímos na 427 né fiscalização e tem uma barreira né, acho que é uma barreira sanitária pelo jeito Posto Fiscal Evandro F. da Cruz Região que é de Volta Grande então, meu povo Vimos ali da região de Miguelópolis e entremos aqui Região só ali na, 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 só na rodovia, né? Entremos em Volta Grande, aqui tem uma subestação de Volta Grande Na estação ambiental de Volta Grande Então tá bom Então meu povo Eu lembro que eu falei pra vocês que tipo, Aconteceu aquele B.O. com o caminhão do nosso Amigo Frávio, do parceiro Frávio Foi nesse postinho aqui ó. Nós vamos pegar o trevo Hoje eu vou, eu vou por aqui Hoje eu vou pegar Sentido aí Uberaba por cá Não vou pegar qual a sentida delta então, para ficar mais preciso, que eu falei que talvez falava no outro vídeo. Então, aqui se pegar para a esquerda, sentido a usina delta, tem um postinho abandonado ali. Só tem um borracheiro ali. Inclusive, eu parava para fazer café direto ali. Quem conhece a região sabe, tem até um vídeo aí que eu gravei, na região de Volta Grande. Eu parei fazer café e a caminhoneirada para fazer café ali banheira de estrada aí logo depois daquela torre lá tá vendo? Eu acho que é na, é na torre praticamente do ladinho da torre lá o posto fica aqui entre esse trevinho aqui e a usina delta tem um posto ali inclusive tem vídeo gravado eu fazendo um café ali aí pra vocês verem como é que é o risco que a gente corre né e todo mundo para fazer café e foi ali que pegaram o nosso amigo Frávio semana passada né ou retrasado coisa assim foi ali que que abordaram ele aos Teixeira então é onde que tá indo essas caminhonzadas eles vão tudo para lá ó. pertinho o posto tá aqui o posto fica na região de Volta Grande ela que tá indo com esse caminhão de, daqueles coisas de concreto lá, ó. O posto deve dar o quê? Não dá um quilômetro pra frente aqui pra esquerda. É ali que pegaram ele. Entendeu? Lá naquelas torrinhas que vocês estavam vendo ali já é o posto. Eu falei antes ali. Saímos aqui na MG 427. Vamos ver como é que tá esse trechinho que já. Pegaram ele ali. Vou conversar com a rapaziada. Diz que largaram ali em Miguelópolis, de certo? Voltaram para trás, não sei como é que foi. Diz que largaram ele lá em Miguelópolis. Pelo menos que eu fiquei sabendo, né? Um dia depois encontraram o caminhão aqui em Uberaba. Largaram e desengataram a carreta. A carreta também é, uma quarta, é um quarto eixo, né? Numa estrada aqui no fundo da van aqui em Uberaba. 
Diz que foi desengatado aqui numa estrada aqui nesse lado da van para a banda de cá de Uberaba. E o cavalo encontrar na outra banda de, de Uberaba num terreno. Não sei se é num galpão ou num terreno. Encontraram aqui em Uberaba. E será que os caras são daí de Uberaba? Sei lá. Pelo menos o caminhão foi encontrado aí, desengatado lá da van a carreta. E o, te, e o caminhão tava dentro de um terreno aí, no, em outro lado já de Uberaba, né? Não soubemos precisar onde, né? Mas o caminhão, o painel dentro do, do caminhão, destruir tudo. Caminhão novo, destruir tudo, vai. Segundo a rapaziada, dá uns 50 conto aí, mais ou menos, para ajeitar o estrago dentro do caminhão. Aí pra vocês verem. Agora não sei se está de desmanchar para achar alguma coisa ou estava desmontando, sei lá, não sei dizer também, né? Então, portanto, não só nessa região, todos os lugares que nós roda, toda, todo o globo aí no Brasil, né? Para onde for, saber onde parar, né? Nem eu mesmo, no sentimento, parava ali. E agora, e agora já tô cabreiro, já não vou parar mais, né? Não. Tem que procurar parar em posto que tem movimento. Rodar em rodovia que circula mais o fluxo, né? E andar em rodovias. E mas é que você tem veículo que não tem escape, você, tem que... você se obriga a rodar, né? Mas é... então e outro e outro parar se fosse pegar ali aqui o fraco, parar fazer café. Então uns cachorrinhos abandonados ali, parava ali, dava pão. Dava o que tinha, que tinha ali pro dava pro cachorro, pro cachorrado, ficava um tempinho ali, de boa, tranquila. Agora depois dessa eu já vou ficar cabreiro parar, né? Porque ali na verdade é um postinho abandonado. Voltando para trás aqui. Voltando para trás aqui. No posto antes da usina Delta, né? A gente já vai ficar veaco, né? Apesar que na nossa vida é só Deus, né? Só Deus e a misericórdia dele que atende nós. Né? Portanto, é, vamos se cuidar aí nos lugares de parada. Na verdade, ele parou ali, nem para fazer café foi. Ele parou ali para dar uma conferida nos pneus. Dar uma apertada nas catracas, nas cintas, ver se não tava frouxo. A hora que ele foi entrando no caminho, abordaram ele. Daí soltaram ele para baixo com a banda de Miguel Lopes. Descalço, sem nada praticamente Não sei se soltar de sem roupa Porque diz segundo a rapaziada Segundo a rapaziada que falou pra mim Dei um, um parou um golzinho Não sei se é da, 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 da usina aqui mesmo um, Umas roupas pra ele e Daí ele ligou lá na, na empresa e, e, e avisou, né? Mas... Até que o sinal tinha sumido aqui em Uberaba e ali mesmo foi encontrado o, o caminhão dentro do cavalo no lote e a carreta do outro lado da cidade. Mas por ficar esperto, né? Redobrar a atenção, saber onde para. Porque às vezes até dentro do posto mesmo se torna perigoso. O posto movimentado acontece, não é? Quer dizer que. Que ali era o postinho abandonado ali. Acontece dentro de postos e quem vê não fala nada, né? Então cabe a nós policiais se, agra se agarrar o papai do céu, né? Porque nós estamos na mão dele e, e vamos ficar ligados, né? Ficar ligado se policiar aí, a hora que descer do caminhão, olha bem. A hora que você for chegando no caminhão, olha bem, porque é, essas pessoas do mal. Pessoas que fazem são pessoas do mal, né? Eles só, só de certo não trabalham, não. o serviço deles é só fazer isso, né? Aqui também eles arrumaram os trechinhos intercalados aqui, mas trepida bem essa 427, não sei lá e operava por ela. Vou pegar uns trechinhos intercalados aí, né? Vai pra vocês verem. Eles andaram dando a consertar até alguns trechos aqui. Não em todo o trecho, né? Então, os trechos que tá do jeito que tá ali atrás, um pedacinho. Uns trechos arrumaram. E 
Vamos ver até onde vai, né? Vou pegar uns trechos pra vocês estar tá vendo. Já vamos deixando um salve e abraço pra todo mundo aí do, do Uberaba. Pro Juarez Francelino. Tem mais uns rapaziada ali que interagem. Fugiu o nome agora. Mas salve e abraço pra todo o Uberaba aí. Já vamos passando. Essa região aqui de Volta Grande, Miguel Lopes. O Brasil todo, né? Todo que interage no canal aí. Estamos passando por cá com chuva hoje, ó. E tá correndo. Vamos ver como é que vai estar tá aí pra cima. Se não vai longe a chuva, como é que vai ser. Né? Então deram uma arrumadinha no trecho aqui. Não dela toda, né? Mas já amenizou bastante, ó. O show, pelo menos nos três que eles mexeram, né? E aqui tinha que, tinha que andar bem devagar. E ali é um trechinho pequeno que já não levaram e andar lá no trevão em cima, né? É, mas vamos, vamos pegar aqui pra vocês verem a situação. Fazia dia que eu não passava aqui. Tava ruim, né? Agora tá bom. <risos> trechos, né? Trechos. Não ela toda, né? Pode ver que nem fizeram as faixas ainda, então quer dizer que estão mexendinho ainda, né? Mexendinho aí. É, meu povo, nós sem Deus somos nada. Então, você pegar com ele e, de, e pedir pra ele quando passar esses caras mais mal, maus intencionados próximo a gente que, que a gente se torna invisível nos olhos desses caras, né? né? Tô falando em questão do... Essas pessoas que querem fazer o mal pros outros, que é tomar os bens dos outros, né? Que nem aconteceu com o nosso amigo aí, o nosso amigo Flávio, que pegaram o caminhão, recuperaram, mas e o transtorno e a cabeça do cara, como é que fica, né? Passar um, um filme na cabeça do cara, né? E a, e a pressão psicológica que fica, né? Ainda graças a Deus que não fizeram nada com ele. Acho que deram uns... Andaram dando uns tapas nele, eu acho. Mas, graças a Deus, ele tá de boa. Então, pedi a Deus que quando esses caras maus, intencionados, passam perto da gente, perde todos, todas as pessoas do bem, né? Se tornem invisíveis aos olhos desses caras. Pedi pra Deus, que é só Deus que tem esse poder, né? Porque é complicado, né? Então estamos mostrando esse trecho. Já que peguei para mostrar para vocês e vamos. Acho que eu vou parar de tomar um café no posto ali, talvez. Porque agora não vai dar para abrir a gaveta, que tá a gaveta de cozinha, né? Sempre eu paro fazer café. Agora eu tô cabreiro nos lugares de fazer café. Tem que parar nos postos que tem movimento. Foi de BO aqui. E não foi o primeiro BO. Já foi cinco BO aqui na, na empresa que eu trabalho. Aqui foi cinco, cinco BO já. Entendeu? Foi um, duas vezes com o nosso amigo Minduí. Minduí, que é o Osni, né? Uma vez com o Lupers. Pegaram o Daf, mas recuperaram. É uma vez com o amigo Bandinho e agora com o Frávio. Então, desses cinco recuperar o 3, 2 nunca mais né mas que para essas bandas de cá foi o primeiro eu tô falando de volta nesse vídeo porque outra vez eu tava meio por fora eu fiquei sabendo bem por cima então só tô não é pra nada aí não não é pra nada pra ficar mais bem explicado né e alertar os companheiros de estrada né Olha como é que tá lisa Esse asfaltinho novo ficou mais liso ainda Porque Devido aos bichos aí, né Descendinho por cá, ó Trecho que estão arrumando aqui na 427 Entre Volta Grande Entre o sentido que vai para Frutal A Uberaba, né E agora ali embaixo parece que já não vai estar tá, Vamos ver e grossou o cardo, ó. E grossou o cardo, a água. E ainda não arrumaram, tá? Aí tá melhorzinho um pouco. Radar 
Senhorzinho aqui bem no acesso para a água comprida, né? Aqui dá acesso à água comprida. No sentido que Uberaba, né? 15 km na direita da 427. Vai lá indo junto. Ó, eu olho na pista aí, ó. Pode ver que tá meio. Aqui tem um derramou óleo na pista, fica liso. Pode ver que. Não sei se aparece no vídeo, mas a gente vê quando tem óleo na pista, né? Se for uma... aquele asfaltinho novo com esse óleo aqui, vira um sabão. Circuito Triângulo Mineiro. É aí, vai chover o dia inteiro. A noite também, tá pelo jeito. Alguém derrubando diesel, né? Tá longe esse negócio de diesel na pista. Até que algum tanque tá furado com a coisa. Não sei se parece aí, não. Você vê aqui que tá meio... Tipo um arco-íris, né? Fica tipo uma cor de arco-íris aí. Quando cai diesel e chove em cima, né? E aqui, ó. Tá... Alguém andou derramando diesel. Fica perigoso, liso, né? Mas deu melhoradinha, arrumaram os trechos mais críticos que estavam ali atrás. Tem uns trechos que tá trepidante, mas melhorou aqueles trechos mais críticos que tem ali atrás. Andar dando um recap ali, se ficou bom, vocês viram aí? Olha aqui, né? É tudo diz derramado aí, ó. A gente sente que começa a querer dar uma ciscadinha, então tá liso, né? Então, peguei uns trechos, esse vídeo ficou com trechos intercalados. Ele em trocamento lá em cima do, do Miguel Lopes vindo com os trechos intercalados na 427, vindo da 425, SP425 com a 413, entrando na MG 427 e vai longe arrastando a derramada do diesel. Aqui não fica liso porque a pista é meio tá áspera, né? Mas no asfalto normal se vira um sabão. Né? Vou chegar no posto ali, né? Dá uma relaxada, dá um esticado nas pernas e tomar um cafezinho, né? Se Deus quiser. O posto já tá nas proximidades de, de, de Uberaba, né? Vamos ver se dá para entrar para essa estradinha aqui. Ou tá, fe, tá fechada ou tá aberta. Vou entrar para essa estradinha aqui. Não precisa não, né? Fica mais próximo do... Aí fica mais próximo do restaurante. Tomar um cafezão, né? Graças a Deus, estamos chegando aqui. Restaurante Lanchonete Alvorada. Aqui eu sempre pernoito, eu fico ali perto dos postos. Perto do posto, quer dizer, né? Alguém está levando aí um... Caminhão bateu, pelo jeito. Aqui tem uma lambadinha seca. Opa, lambadinha bem seca. É o posto Corujão. As proximidades que de Uberaba já, né? Beleza, meu povo? Dá um manjo, como tem chovido e tá chovendo. Aqui o etanol tá... Vamos ver aqui. Não consegue dar um zoom pra vocês estarem vendo. O etanol tá 389, gasolina 499, diesel 649 e diesel 659. Deu pra ver aí, não? Hã? E aqui é 427. Deu uma melhoradinha, arrumaram os trechos aí. Eu vou tomar um café aqui na Lanchonete Restaurante Alvorada. 
Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau. E fui. Aqui eu descanhotei o volante aqui pra, pra ficar mais fácil. Ó. Por isso que ele tá mais lá pra cima. Beleza? Tudo de bom, fique com Deus. Até a próxima no decorrer do calendário. Nós vamos se falando, beleza? Fui.